பயிற்சி இரண்டு புள்ளி எட்டுல இரண்டாவது கணக்கு ஸோ கடைசி டாபிக்ல உள்ள என்னெல்லாம் கான்செப்ட் பார்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத சொல்றேன் டீமா வரின் தேட்டம் நம்ம இதுல பார்த்துருக்கோம் ஸோ காஸ் தீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் தீட்டா போற அடுக்கு என் அப்படின்னா காஸ் என் தீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் என் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதலாம் ஸோ அதை பயன்படுத்த வரக்கூடிய கணக்குகள் பார்க்குறோம் ஸோ கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரூட் த்ரீ பை ரெண்டு பிளஸ் ஐ பை டூ அடுக்கு ஐந்து பிளஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ மைனஸ் ஐ பை டூ அடுக்கு ஐந்து ஈக்குவல் டூ மைனஸ் ரூட் மூணு என நிறுவுக ஸோ இது வந்து க கலப்பண்ணியினுடைய செவ்வக வடிவமாக இருக்குது டீமாவரின் தரத்தை எப்போ பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா துருவ வடிவமாக இருந்தால் மட்டும்தான் டீமாவரின் தரத்தை பயன்படுத்த முடியும் அப்போ இதை நம்ம வந்து துருவ வடிவமாக மாற்றுறதுக்கு ட்ரை பா முயற்சி பண்ணுறோம் பாருங்கள் ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு ரூட் மூணு பை ரெண்டு ப்ளஸ் ஐ பை ரெண்டு துருவ வடிவமாக மாற்றுறதுக்கு துருவ வடிவம் என்ன பொது வடிவம் ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா அப்போ மொதல் ஆர் கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் கண்டுபிடிக்க ஒரு சுத்திரம் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயரு ரூட் த்ரீ பை ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று பை ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மூணு பை நாலு ப்ளஸ் ஒன்று பை நாலு விடை வந்து என்னது ஒன்று கூட்டிங்க அப்படின்னா ஒன்று வரும் ரூட் ஒன்று ஒன்று அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸு இப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ பை ரூட் த்ரீ பை டூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒய் பை எக்ஸ் டூ டூ கேன்சல் ஆகிரும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் த்ரீ இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அட்டவணையில் பார்த்தீங்கன்னா டேனோட முப்பது டிகிரி பை பை சிக்ஸ் ஸோ முப்பது டிகிரியை நம்ம எப்படி ரேடியோவில் குறிப்பிடலாம் அப்படின்னா பை பை சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லாமல் குறிப்பிடலாம் அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஒன் பை ரூட் ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஈக்குவல் டு பை பை சிக்ஸ் இப்போ தீட்டா கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்னாடி இதனுடைய கால் பகுதி என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இது வந்து ஒன்னாம் கால் பகுதி ரெண்டுமே பிளஸ் குறினால ஒன்னாம் கால் பகுதி ஒன்னாம் கால் பகுதியில் தீட்டாவும் ஆல்ஃபாவும் சமமாக இருக்கும் இப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு பை பை சிக்ஸ் அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு காஸ் பை பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் பை பை சிக்ஸ் இப்போ இதில் செகண்ட் டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதே தான் இங்கனக்குள்ள மைனஸ் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இதனுடைய ஆறு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிங்கனாலும் விட ஒன்று தான் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிங்கனாலும் பை பை சிக்ஸ் இது எந்த கால் பகுதியில் அமையும் ரூட் த்ரீ பை டூ கமா மைனஸ் ஒன் பை டூ என்பது நான்காம் கால் பகுதியில் அமையும் ப்ளஸ் கமா மைனஸ்ங்கிறது நான்காம் கால் பகுதியில் தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆல்ஃபா அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் பை பை சிக்ஸ் அப்போ இதனுடைய துருவ வடிவம் இஸ் எட் ஈக்குவல் டு காஸ் ஆஃப் மைனஸ் பை பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் மைனஸ் பை பை சிக்ஸ் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டானா காஸ் தீட்டா தான் அப்போ காஸ் பை பை சிக்ஸ் இது மைனஸ் சைன் தீட்டா அப்போ மைனஸ் ஐ சைன் பை பை சிக்ஸ் அப்போ ரூட் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஐ பை டூ அடுக்கு ஐந்து இந்த அருக்கு இதுதான் மொதல் வந்து நம்ம மாற்றணும் துரு வடிவம் இதனுடைய அடுக்கு ஐந்து போட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம டி மார்கன் விதியை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா ஐந்து உள்ளே கொண்டு போட்டிங்கன்னா காஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அதே மாதிரி ரூட் த்ரீ பை டூ மைனஸ் ஐ பை டூ அடுக்கு ஐந்து அப்படிங்கிறப்ப காஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் மைனஸ் ஐ பை ஐ சைன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இதனுடைய துரு வடிவம் அடுக்கு ஐந்துன்னா டி மார்கன் தரத்தை பயன்படுத்தும் போது ஐந்து உள்ளே கொண்டு போனீங்கன்னா 5 பை பை சிக்ஸ் மைனஸ் ஐ சைன் பை பை சிக்ஸ் இது சமன்பாடு இருக்கு ஒன்னா சமன்பாடு இங்கே ப்ளஸ் இருக்கும் இங்கே மைனஸ் இருக்கு ரெண்டையும் நம்ம கூட்டணும் அப்படின்னா பாத்துங்க ரெண்டையும் கூட்டும் போது நம்ம கிடைக்கிறது என்னன்னா இந்த ப்ளஸ் ஐ சைன் பை பை சிக்ஸும் மைனஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பை பை சிக்ஸும் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ டூ காஸ் ஃபைவ் பை பை சிக்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதனுடைய கோண அளவு என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு இதனுடைய விடையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை எப்படிலாம் மாற்றலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பை பை சிக்ஸ் நம்ம எப்படி பிரிச்சுக்கிறேன்னா பை மைனஸ் பை பை சிக்ஸ் பிரிச்சுக்கிறேன் ரெண்டு ரைட் தான் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு பைனா சிக்ஸ் பை மைனஸ் பை என்ன வரும் ஃபைவ் பை பை சிக்ஸ் ஸோ இது சுடிக்கு இந்த மாதிரி எழுதுறோம் இப்போ பை மைனஸ் தீட்டா காஸ் ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டா அப்படிங்கிறப்ப எந்த கால் பகுதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஎஸ்டிசி நமக்கு தெரிய நான்கு கால் பகுதி அதில் பை மைனஸ் தீட்டாங்கிறது நூற்றி எண்பது மைனஸ் தீட்டாங்கிறது இரண்டாவது கால் பகுதி இரண்டாவது கால் பகுதியில் சைன் மட்டும்தான் ப்ளஸ் காஸ் வந்து மைனஸ் அப்போ மைனஸ் காஸ் ஃபை பை சிக்ஸ் ஸோ மைனஸ் இன்ட்ரு ரெண்டுன்னா மைனஸ் ரெண்டு காஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் காஸ் முப்பது டிகிரி ரூட் மூணு பை இரண்டு ரெண்டு ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா விடைய வந்து மைனஸ் ரூட்
தொகுதி பகுதியை நம்ம இணை பெருக்கும் போது தொகுதி பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வச்சு பெருக்கினீங்கன்னா சைன் பை பை டென் மைனஸ் ஐ காஸ் பை பை டென் இருக்கும் பகுதி பாத்தீங்கன்னா ஏ பிளஸ் ஐ பி ஏ மைனஸ் ஐ பி பெருக்கினீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்ப சைன் ஸ்கொயர் பை பை டென் பிளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் பை பை டென் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா பிளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா மதிப்பு ஒன்று இப்ப ஒன் பை செட் என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைன் பை பை டென் பிளஸ் ஐ காஸ் பை பை டென் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் சோ இசட்டுங்கிறது சைன் பை பை டென் பிளஸ் ஐ காஸ் பை பை டென் ஒன் பை செட் என்பது சைன் பை பை டென் மைனஸ் ஐ காஸ் பை பை டென் இத நம்ம அப்படியே கணக்குல பிரதிட போறோம் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் பிளஸ் ஒன் பை செட் இப்ப ஒன் பிளஸ் இசட் பை ஒன் பிளஸ் ஒன் பை இசட் அடுக்கு பத்து பாத்தீங்கன்னா இதை குறுக்க பிறகுனீங்கன்னா இசட் பிளஸ் ஒன்னு பை இசட் கிடைக்கும் அடுக்கு பத்து சோ இந்த ஒன் பிளஸ் இசட்டையும் ஒன் பிளஸ் இசட்டையும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்ப ஒன்னு பை ஒன்னு பை இசட் அடுக்கு பத்து ஒன்னு பை ஒன்னு பை இசட்டுங்கிறப்ப தலையிலே மாத்தும் போது இசட் மேல போயிடும் அப்ப இசட்டின் அடுக்கு பத்து இசட் என்பது சைன் பை பை டென் பிளஸ் ஐ காஸ் பை பை டென் அடுக்கு பத்து இப்ப டிமாவரிங் தட்டத்தை நம்ம நேரடியா இதுல பயன்படுத்த முடியாது காரணம் இது ஒரு கலப்பன் மட்டும்தான் துருவ வடிவம் கிடையாது துருவ வடிவம்னா காஸ் தீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் தீட்டா வடிவத்துல இருக்கணும் அப்ப இத துருவ வடிவமா மாத்திரக்கு நான் என்ன பண்றேன் ஒரு ஐய பொதுவா வழி எடுக்கிறேன் சோ ஐய பொதுவா வழி எடுத்தீங்கன்னா காஸ் ஆஃப் பை பை டென் மைனஸ் ஐ சைன் பை பை டென் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பாத்திருக்கோம் டிமாவரிங் தட்டத்துல கிளை தட்டமா இதை பாத்திருப்போம் ஐய வெளியெடுத்தீங்கன்னா காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஐ சைன் தீட்டா கிடைக்கும் இப்ப பத்து இந்த பத்துங்கிற அடுக்கை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் டிமாரிங் தட்டத்தை பயன்படுத்தி உள்ள கொண்டு போகலாம் உள்ள கொண்டு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா ஐயின் அடுக்கு பத்து இங்க காஸ் பத்து பை பை பத்துன்னு வரும் இங்க நோக்குல பத்து கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பத்தும் இந்த பத்தும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்ப காஸ் பை மைனஸ் ஐ சைன் பை காஸ் பை மதிப்பு ஜீரோ சாரி காஸ் பை மதிப்பு மைனஸ் ஒன்னு சைன் பை மதிப்பு ஜீரோ ஜீரோ ஆயிரும் ஐ பவர் பத்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ ஸ்கொயர் ஐ பவர் எட்டு இன்ட்டு ஐ ஸ்கொயர் வச்சுக்கலாம் ஐ பவர் எட்டுனா நாலோட மடங்கு ஒன்னு வந்துடும் ஐ ஸ்கொயர் மதிப்பு மைனஸ் ஒன்னு மைனஸ் ஒன்னு இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்னு ஒன்று சோ பயிற்சியில இரண்டு மற்றும் மூன்றாவது கணக்கு இப்ப பாத்திருக்கோம் டிமாவரின் தட்டத்தை பயன்படுத்தி எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கறத இதுல பாத்திருக்கோம